Welcome to the SD tutorial. Today we will be going to discuss what is the syllabus contained in SPA BSA Computer Science Paper 1. The title is Microcontroller Architecture and Programming. Salatra Vidyati Mitra no Punaik Dapak Surukuri Aplebesa Chasuva Sundar Pravasala. FA BSA Computer Science Made Aplala Don Electronic Visha Delizatak Paper 1 and Paper 2. ओके okay. या दोनी पेपर वरते तुमसे हे प्रैक्टिकल डिपेंड असतो प्रत्येक पेपर हा 35 मार्क्स चा आहे त्याचा इंटरनल एग्जाम ही 15 मार्काची होत असते ओके बस ते ऐकी तुम्हाला 14 मार्क पासिंग ला पाहिजे असतात आणि 15 पैकी 6 मार्क पासिंग ला पाहिजे असतात ठीक आहे सो अ पेपर 1 त्याचं टायटल आपण तसंच बघितलं मायक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग तुम्ही कुठले बुक यूज करू शकता है, दिस इज फॉर जस्ट रिव्यू व्हाट इज द सिलेबस कंटेन इन द 8051 माइक्रोकंट्रोलर इट इज अ कंसिस्टिंग फोर यूनिट यूनिट 1 इट इज द बेसिक्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर एंड इंटेल 8051 आर्किटेक्चर तर विद्यार्थी मित्रांनो हे जे चैप्टर आपल्याला दिलेले आहे त्याच्यामध्ये माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर याच्याबद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे कुठला ही एक छोटा सा एप्लीकेशन करायचा असेल त्याच्यासाठी आपण काय करतो कंट्रोलर सिस्टीम वापरतो मल्टीपल फंक्शन करण्यासाठी आपण काय यूज करत असतो प्रोसेसर यूज करत असतो अ सिस्टीम व्हिच इज डिझाइन फॉर द सिंगल टास्क पर्पस दिस इज नोन एज द कंट्रोलर और कंट्रोलर सिस्टीम एंड व्हिच वन इज कंट्रोल बाय यूजिंग द मायक्रो कंट्रोलर त्याला तुम्ही एम्बेडेड सिस्टीम असंही सुद्धा म्हणतात जसं की फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन असेल फ्रीज असेल टीव्ही असेल रेडिओ असेल एफएम असेल दे आर परफॉर्मिंग द ओनली वन टास्क यू आर तुमचं थर्मोमीटर असेल दे ओनली कॅल्क्युलेट द टेंपरेचर बट इन द प्रोसेसिंग सिस्टीम दे आर डूइंग द नंबर ऑफ टास्क तो पहिला युनिट मध्ये सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहे बेसिक्स ऑफ मायक्रोकंट्रोलर एंड डिफरेंस ऑफ कंट्रोलर एंड प्रोसेसर त्यानंतर 8051 चं आपण आर्किटेक्चर बघणार मग आर्किटेक्चर मध्ये काय असणार आहे रॅम रॉम ये किती इंटरप असतात किती सीरियल पोर्ट्स आहे हे 8051 मध्ये आपण त्याच्यामध्ये चेक करणार ते झाल्यानंतरून हा जो 8051 आहे जो की 40 पिनचा आईसी अवेलेबल आपल्याकडे आहे त्यामध्ये त्याची इंटरनल ब्लॉक डायग्राम कशी आहे आपण ते बघणार ते झाल्यानंतरून आपल्याकडे रॅम आहे ती रॉम आपला 4 किलोबाइटचा आहे आणि रॅम ही 128 बिट बाइट ची असणार आहे ओके और रैम से आर्किटेक्चर कैसे है इंटरनल रैम कैसे है अपन तेज़ चमड़ी बकना ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर पूर्ता पार्ट असना रे स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर वेगवेगा टाइप से रेजिस्टर वी वांट टू डू मेक अ प्रोग्रामिंग सो दैट्स व्हाई वी वांट टू लर्न व्हिच काइंड ऑफ द स त्याच्यानंतर 8051 मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी इनपुट आउटपुट पोर्ट दिलेले आहे यामध्ये टोटल एकूण 4 पोर्ट दिलेले असतात मग ते 4 पोर्टचं यूज काय आहे आपण त्याच्यामध्ये ते बघणार त्यानंतर आपल्याकडे यामध्ये रॉम मेमरी ही किती 4 किलोबाइटची असते आपल्याला ती एक्सटेंड करायची असेल जर आपले प्रोग्राम मेमरी जो जास्त होत असेल प्रोग्रामिंग मेमरी ही कमी पडत असेल आणि आपल्याला एक्सटेंड मेमरीची गरज पडते तो त्या वेळेस आपण एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस सुद्धा करू शकतोय मग त्याच्यामध्ये रॉम इंटरफेसिंग असेल रॅम इंटरफेसिंग असेल तर ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये शिकणार आहे कसं सर्किट डायग्राम यामध्ये असणार आहे हे पहिला जे चैप्टर आहे ते 8 लेक्चर साठी असणार आहे त्याच्यानंतर युनिट नंबर 2 जे आहे त्याचं टायटल आहे प्रोग्रामिंग मॉडेल ऑफ 8051 आपल्याला कंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग हे आपल्याला शिकायचं असणार आहे काय का प्रोग्रामिंग मॉडेल असणार आहे कुठले कुठले इंस्ट्रक्शन असणार आहे ते या चैप्टर मध्ये आपण बघणार हे चैप्टर आपल्याला 10 लेक्चर साठी दिलेले असणार आहे यामध्ये सगळ्यात पहिले इंस्ट्रक्शनचं क्लासिफिकेशन आपण त्याच्यामध्ये बघणार इंस्ट्रक्शन सेट कसे असतात ते बघणार ओके तुमचं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ते कसे लिहायचे तर त्याच्यात आपण शिकतो त्याच्यानंतर कंट्रोलरला आपल्याला काही गोष्टी सांगायच्या आहेत त्या सांगण्याला तुम्ही म्हणतात ऍड्रेसिंग मोड to give the information to the controller this is known as the addressing mode which are the addressing mode we want to learn 
immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, then relative addressing mode. हे एकूण पाच वेगवेगळ्या टाइपचे अड्रेसिंग मोड आपण त्यामध्ये बघणार आहे त्यानंतर असेंब्लर डायरेक्टिव्ह असतात असेंब्लर डायरेक्टिव म्हणजे काय मुलांनो जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम स्टार्ट करतात मग ते स्टार्टिंगला तुम्हाला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला द्यायचं असणार आहे मग ते करण्यासाठी तुम्हाला जे पण काही इन्स्ट्रक्शन तुम्ही देणार आहात यू कॅन स्टार्ट द प्रोग्राम अँड यू आर गोईंग टू एंड द प्रोग्राम ओके सो हाऊ टू द स्टार्ट द प्रोग्राम बाय युझिंग द ओ आर जी झिरो झिरो एच and in as well as one of the directive is e q u eq execute these uh, these are the uh, assembler directive mode is in there we want to learn in there how we can define then later on the feature with the examples then input bit and the byte programming using the assembly language for the led and seven segment display आपल्याकडे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तुम्ही डायोड हे सगळे मुलं मुलांनी शिकले आहात डायोडमध्ये एक वेगळ्या टाईपचा जो डायोड असतो तो असतो एल ईडी जो की लाईट इमिट करू शकतो आहे आता मला काय करायचं आहे इट इज यूजफुल फॉर द इंडिकेशन पर्पज टू ऑन अँड ऑफ एल ईडी वी मेक अ प्रोग्राम हिअर ॲज वेल ॲज वी ऑल्सो मेक अ डुईंग अ प्रोग्राम फॉर द सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेसिंग देन इंट्रोडक्शन टू द एट झिरो फायव्ह वन सी प्रोग्रामिंग ओके अशा पद्धतीने आपण युनिट नंबर टू बघितलं त्यानंतर युनिट नंबर थ्री मध्ये आपण बघणार आहोत युनिट नंबर थ्री मध्ये बघणार आहे टायमर आणि काउंटर आणि इंटरप्ट एट झिरो फायव्ह वन मध्ये यामध्ये दोन टायमर असतात ओके दोन टायमर काउंटर असतात दोघं पण किती बिटचे असतात सिक्स्टीन बिटचे असतात कंट्रोलर हा आपला एट बिटचा आहे आणि हे काही सिक्स्टीन बिटचे आहे त्याच्यानंतर इंटरप्ट टोटल इंटरप किती विद्यार्थी मित्रांनो टोटल सहा इंटरप याच्यामध्ये असतात ओके मग आता या या ठिकाणी आपण काय करणार आहे वेगवेगळ्या गोष्टी बघणार आहे जसं की टायमर काउंटर बघणार आहे टायमर काउंटर कंट्रोल करण्यासाठी टी मॉड नावाचा एक रजिस्टर असतो त्याचं इंटरनल आर्किटेक्चर बघणार देन टायमर कंट्रोलर बघणार नंतर सिरियल कम्युनिकेशन कंट्रोलिंगसाठी सिरियल एस्कॉन रजिस्टर आपण बघणार आहे त्याच्या पुढचं रजिस्टरचं नाव आहे एसबॉब जेव्हा तुम्ही सिरियल कम्युनिकेशन करत असता तुमच्याकडचा जो डेटा आहे तो ट्रान्सफर करायच्या अगोदर एखाद्या ठिकाणी स्टोअर केला जातो का स्टोअर करतात कारण की तुमच्याकडे जो लाईन आहे ट्रान्समिशन रिसिव्हिंगची ती जर एम टी असेल तर हा डेटा तिकडनं जाईल ना सो ही 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 कॅन रिसिव्ह द डेटा चेक द लाईन इज अ क्लिअर ऑर नॉट इफ द लाईन इज नॉट क्लिअर द डेटा इट विल बी स्टे इन द एस बॉब तो जो डेटा असतो तो एस बॉब मध्ये स्टोअर असतो आणि नंतर काय होतो तो डेटा ट्रान्समिट केला जातो ओके त्याच्यासाठी हा एस बॉब नावाचा रजिस्टर आहे मग एस बॉब हा एट बीटचा रजिस्टर आहे त्याच्यामध्ये इंटरनल आर्किटेक्चर कसं असणार ते पण ते शिकणार त्याच्यात पुढचा आहे पॉवर कंट्रोल रजिस्टर पीकॉन रजिस्टर ठीक आहे अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण टी कॉन एम टी मोड एस कॉन एस बॉब पी कॉन हे रजिस्टर बघणार त्याच पद्धतीने टायमर मोड्स प्रोग्रामिंग फॉर द टाइम डिले प्रोग्राम फॉर द मोड वन मोड टू याचा आपण प्रोग्रामिंग शिकणार आहे नंतर व्हॉट इज मेन बाय द इंटरप इंट्रोडक्शन टू द इंटरप द इंटरप टाइप्स वेक्टर ॲड्रेसिंग मोड्स देन वेक्टर अनेबल रजिस्टर अँड इंटर प्रायोरिटी रजिस्टर हे दोन वेगवेगळे जे रजिस्टर आहे इंटरपनेबल रजिस्टर इंटर प्रायोरिटी रजिस्टर आपण याच्यामध्ये शिकणार आहे हे युनिट सुद्धा दहा लेक्चरसाठी असणार आहे आणि शेवटचं जे युनिट आहे इंटरफेसिंग विद अँड सिव्हिल कम्युनिकेशन तुम्हाला काय करायचं असतं वेगवेगळ्या गोष्टी इंटरफेस करायच्या असतात जसं की सेन्सर आहे ट्रान्सक्लुसर आहे ओके मग सेन्सरमध्ये तुमचं एल एम थर्टी फाय असेल वेगवेगळ्या गोष्टी असतील देन देन इन द सिमिलर वे द प्रोग्रामिंग फॉर द सिरियल पोर्ट विथ द विदाउट इंटरप आपल्याला प्रोग्रामिंग करायचं आहे सिरियल पोर्टला विदाउट इंटरप देन सिरियल कम्युनिकेशनमध्ये दोन टाईप आहे एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आहे पल असिंक्रोनस कम्युनिकेशन आहे देन वी विल बी गोईंग टू ऑल्सो डिस्कस इन देअर द टाईम वर सिलेक्टिंग विथ द बॉर्डरेट अँड द सिरियल कम्युनिकेशन ओके आता आपल्याला काय करायचं आहे आप ह्युमन रेडेबल इज कन्वर्ट इन टू मशीन लेवल इन फॉर्म ओके That is analog information is converted into the digital form. Okay, नंतर control त्याच्या वरती प्रोसेस करतो प्रोसेस केल्यानंतर तो डेटा काय होणार आहे आउटपुटला दाखवायचा असेल पुन्हा काय करावं लागेल डिजिटल डेटाच आपल्याला अनालॉग डेटामध्ये म्हणजे ह्युमन रेडेबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करावं लागेल मग त्याच्यासाठी डिजिटल टू अनालॉग कन्व्हर्टर हा काहीच आपण शिकणार आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी आपण काय यूज करतो 
इंडिकेशन सा डिस्प्ले मे एल सी डी डिस्प्ले अल स्टेपर मोटर अल तो ये प्रोग्रामिंग अपन ये शिकार है मजे अपन इंटरफेसिंग मे ए डी सी डी ए सी एल सी डी स्टेपर मोटर ये अपन य गोषी शिकार अशा पद्धति विद्यार्थी मित्रों अपने टोटल हे चार यूनिट यह अपन लर्न करना थैंक यू सो मच फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्टेट यून विथ दिस ट्यूटोरियल थैंक यू